。大家好，我是爱元神，欢迎来到我的频道。今天我们要为大家带来最新的元神活动攻略，崩坏星穹铁道金梦电视台活动攻略的最后一天，是这个金梦电台的最后一关，情绪黑洞里面直接开始。那今天的话呢，和今天不一样啊，我们这个观察争议啊，是根据我们前四关啊历史记录最高的这个点数、啊、来决定的。所以大家之前打的越高呢，这一次可以选择一个 buff 啊，就越强力。然后呢，推荐大家使用卡夫卡多特队啊，就是卡夫卡、黑天鹅、罗刹，然后桑博这四个人来。那 buff 这边选择的话，我们选择第一个击破弱点呢，还有第三个这个角色攻击力提升的，我们直接开始。因为带这个多特队的话呢，他在打最后这个 boss 会比较轻松。然后今天的话呢，直接全自动就可以了。带来的话也有点这个随机性啊，打如果说自动一次打过去的话呢，多挂机两次就可以了。前面没什么好说的，就刷刷刷，主要是最后一个这个 boss， 然后打这个 boss 队刷分的话也比较快啊。大家可能打到最后之后发现这个 boss 还没死，但是我们这个八万分早就已经刷到了这种情况好，大家看到很快又来到这个 boss， 那这个 boss 的话呢，下一个阶段会这个对我们的角色直接造成一个即死状态啊，需要我们这个击破他五次那个条才可以把他复活啊。那这样子的话呢，我们这个 dot 队啊，把这个角色复活这个速度是很快的。我们这个 debuff dot 连上满了之后呢，只要轮到那个角色回合，一下子就可以把他拉复活。而且这个斗士队这样子来配，我们这个伤害也不低啊、哦。再加上我们有这个击破效果提升，别人打破这个怪的护盾也是很快。他的这个第一阶段还是比较简单，简单的，主要是进了这个第二个阶段。想想这一轮这个大招下来，他这个盾已经被破的过半了。啊，因为刚刚我们先行用的是这两个人，黑天鹅和这个罗刹，那我们这个 AI 自动攻击的话呢，也是跟这个顺序有关系的，所以基本上抓的就是这两个人。大家看到，一轮到这两个回合，立马就可以击破四次，给他们复活了。然后到这边的这个 boss 的盾被打完，接下来就是我们自己行动了。大家看吧，每一下行动都可以触发我们这个 dot。这个 boss 还没打完，我们这个分数就已经早早到了八万份了。啊，这样打的话呢，非常的轻松。然后我们这个活动到这边也就结束了，我们去期待下一个活动再见，大家拜拜。